हेलो व्यूअर्स आज हम पढ़ेंगे द वीमेन पेंटर्स ऑफ मिथिला यानी कि मिथिला की महिला चित्रकार रीड अवर्ड मिथिला पेंटिंग व्हिच इज ट्रेडिशनली डन बाय द वीमेन ऑफ विलेजेस इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड निम्बाल यानी कि इस पाठ को पढ़िए इसमें मिथिला पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है जो कि गाँव की महिलाओं के द्वारा पारंपरिक रूप से की जाती है मिथिला में जो कि बिहार और नेपाल का क्षेत्र है There was tribal earthquake in 1934 in Mithila. Mithila फोर इन मिथिला में उन्नीस सौ चौंतीस में एक बहुत भयंकर अर्थ क्विक यानी कि भूचाल आया और रीजन ऑफ साउथ नेपाल एंड बिहार लाइंग बिटवीन द लोअर रेंजेज ऑफ द हिमालयाज एंड गेंजेज रिवर यानी कि मिथिला एक ऐसा क्षेत्र है जो दक्षिणी नेपाल में और बिहार के बीच में कहाँ पर हिमालय की छोटी श्रृंखलाओं में और गंगा नदी के बीच में है विलियम आर्चर द दैन लोकल कलेक्टर वन टू इंस्पेक्ट डैमेज इन मिथिलाज विलेज अब जो विलियम आर्चर जो उस समय का कलेक्टर था वो कितना नुकसान हुआ कितनी क्षति हुई गाँवों में ये देखने गया एंड सो द वॉल एंड फ्लोर पेंटिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम और उसने देखा कि दीवार पर और फर्श पर बहुत अच्छी चित्रकारी की हुई है वो उसने पहली बार देखी लेटर ही वेंट बैक विद हिज वाइफ मिल्ट्रेड एंड फोटोग्राफ्ड अ नंबर ऑफ देम बाद में वो अपनी पत्नी मिल्ट्रेड के साथ फिर दोबारा गया और उसमें ने उसने बहुत सारे चित्र खींचे फोटोग्राफ लिए दे रिकग्नाइज देयर ग्रेट ब्यूटी एंड गोल्ड दैम पब्लिश इन सेवरल मैगजीन्स वो उनकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन चित्रों को उन्होंने क्या किया पत्रिकाओं में प्रकाशित करवा दिया दिस गॉड द अटेंशन ऑफ द आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स यानी कि फिर विद्वानों का और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट कलाकार था उनका ध्यान इस चित्रकारी पर गया इन द नाइनटीन फिफ्टीज एंड अर्ली नाइनटीन सिक्सटीज सेवरल इंडियन स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट विजिट द रीजन एंड ऑल्सो बिकम इन दर्ड बाई द पेंटिंग्स अब 1950 और 60 के दशक में कुछ भारतीय विद्वान और कलाकार इस क्षेत्र में गए और वो इन चित्र चित्रों को यानी कि पेंटिंग्स को देख मंत्रमुग्ध हो गए In 1966 there was a drought in the same region. अब 1966 में इसी क्षेत्र में दोबारा से सूखा पड़ गया द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड एंड एन आर्टिस्ट भास्कर कुलकर्णी टू मिथिला टू एनकरेज द वीमेन टू मेक पेंटिंग्स ऑन पेपर अब यहाँ का जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट बोर्ड था उसने एक आर्टिस्ट एक कलाकार जिसका नाम भास्कर कुलकर्णी था उसको मिथिला में भेजा ताकि वो महिलाओं को प्रोत्साहित करे कि वो पेंटिंग्स बनाए पेपर के ऊपर ठीक है ताकि वो उसको सेल इन द इन ऑर्डर टू जनरेट मनी फॉर देयर फैमिलीज ताकि वो उसको मार्केट में बेच सकें और अपने परिवार के लिए कुछ आमदन यानी कुछ पैसे कमा सकें दिस क्रिएटेड अ न्यू सोर्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इससे क्या हुआ एक दूसरी एक नई आमदन का स्रोत उत्पन्न हो गया जो एग्रीकल्चर यानी जो, जो खेती से हट कर थी द वीमेन आर्टिस्ट वर एनकरेज टू प्रोड्यूस पेंटिंग्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडिशन ऑन हैंडमेड पेपर्स यानी कि वहाँ की महिलाएं महिलाएं जो आर्टिस्ट थीं महिलाएं कलाकारों को प्रोत्साहित किया गया कि वो चित्र बनाएं जिसमें वो अपने परंपरा को ठीक है अपने हाथ से बना हुए पेपर पर उकेरें यानी कि चित्रकारी करें सिंस एंड पेंटिंग हैज बिकम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर सोर्स कोर्स ऑफ फैमिलीज उसके बाद चित्रकारी करना बहुत सारी फैमिलीज का मुख्य आमदन का स्रोत बन चुका है दिस ऑल्सो हेल्प द मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन रेकग्नेशन इन इंडिया इससे यानी कि मिथिला पेंटिंग को भारत में पहचान भी मिली मैथिली पेंटिंग्स नोन अक्रॉस द ग्लो फॉर दियर वाइब्रेंट लाइन्स एंड स्ट्राइकिंग कलर्स यानी कि जो मैथिली की जो चित्रकला है पेंटिंग्स हैं वो पूरे संसार में आज जानी जाती हैं अपने उज्जवल रेखाओं के लिए और गहरे रंगों के लिए वर वंस अपॉन ए टाइम रिटर्न बाई द ट्राइबल वीमेन ऑफ नॉर्दर्न बिहार यानी कि ये पेंटिंग्स एक समय ऐसा था कि नॉर्थ यानी कि पूर्वी सॉरी उत्तरी बिहार की जो आदिवासी महिलाएं थीं उनके द्वारा ये चित्रकारी की जाती थी द वीमेन एंगेज इन दिस एक्टिविटी चीफली एज ए प्रेपरेशन ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज एंड इम्पोर्टेंट फेस्टिविटीज यानी कि महिलाएं मुख्य रूप से इस गतिविधि में तब हिस्सा लेती थीं जब कोई धार्मिक रीति रिवाज होता था या फिर कुछ महत्वपूर्ण मेले लगते थे या फिर त्यौहार होते थे ऑल्सो नोन एज मधुबानी पेंटिंग्स 
अब मैथिली पेंटिंग को मधुपानी पेंटिंग्स भी बोलते हैं हम दिस डिराइव दियर नेम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन यानी कि ये कहाँ से नाम उत्पन्न यहाँ हुआ है या फिर लिया गया है मधुबन ये मधुबन से लिया गया है मधुबानी विच मीन्स फॉरेस्ट ऑफ हनी मधुबन का मतलब क्या हुआ मधु मतलब शहद बन मतलब जंगल यानी कि शहद का जंगल दिस इज मिथिलाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड वन ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म यानी कि जो मधुबन है मिथिला का सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो ठीक है और ये मुख्य केंद्र है कला का दिस रीजन इज रिलेटिवली आइसोलेटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली फर्टाइल ऑन फॉर आर्टिस्ट एक्टिविटी एंड स्परिचुअल परसुइट्स यानी कि ये जो क्षेत्र था ये अलग थलग सा रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि ये कलात्मक गतिविधियों और धार्मिक रीति रिवाजों के लिए एक उपयुक्त जगह बन गई एक उपजाऊ मैदान बन गया दिस रीजन इज़ बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ सीता अब इस क्षेत्र को सीता का जन्म स्थान भी माना जाता है एंड द लैंड वेयर वैदिक लर्निंग हैज़ फ्लरिस्ड और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर वैदिक शिक्षा प्रफुल्लित हुई हैंज अ बर्थ ऑफ मैथिला पेंटिंग्स इन सच एन इनरिच एनवायरमेंट इज़ नॉट अ सरप्राइज इसलिए ऐसे एनवायरमेंट में ऐसे वातावरण में मैथिला पेंटिंग्स का पनपना कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है दिस आर्ट फॉर्म विथ लिटल चेंज इन द बेसिक स्टाइल और ये जो कला का रूप है जिसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है हैज़ बीन ट्रेजर्ड एंड हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशंस इसको बहुत संजो कर रखा गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इसको ले जाया गया है दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग बिगैन एज डोमेस्टिक प्री ऑक्यूपेशन यानी कि इस कला की जो शुरुआत हुई वो घरेलू काम काजों से हुई वेयर वेयर बाय जहाँ पर वीमेन डेकोरेटेड देयर हर्स जहाँ पर जो औरतें थी अपने घरों को सजाती थीं विद एब्स्ट्रैक्ट मोटिव कुछ मूल भावों के साथ येट ईच ट्राइब हैज़ इट्स यूनिक स्टाइल हालांकि हर जाति का अपना एक अलग तरीका था स्टाइल था एंड सिंबल्स दैट ऑरिजिनेटेड फ्राम इट्स डिस्टिंगटिव कल्चर और हर जाति से ये अनोखा यानी कि जो कल्चर है जो संस्कृति है उससे हर नई पेंटिंग एक उत्पन्न हुई एक नया स्टाइल उत्पन्न हुआ दिस वॉल पेंटिंग्स आर रिटर्न इन थ्री एयर्स ऑफ द हर्ट अभी जो वॉल पेंटिंग्स हैं हट यानी कि वहाँ पे जो झोंपड़ी जो लोगों के घर होते थे उनके तीन हिस्से में की जाती थी ये पेंटिंग कहाँ पर द फर्स्ट इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप पहली जगह तो जहाँ पर पूजा की जाती थी वहाँ पर ये पेंटिंग्स की जाती थी हेयर द आइकॉन्स ऑफ द हाउस होल्ड डिटीज एंड आर प्लेस यहाँ पर घर के जो देवताएं उनको रखा जाता था द सेकेंड इज़ द इनर रूम और दूसरी जगह क्या है इनर रूम यानी कि अंदरूनी कमरा द हार्ट ऑफ द हार्ट यानी कि जो हट का मुख्य भाग है दिस रूम हैज़ फ्रेशली प्लास्टर्ड वॉल्स ऑन विच पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस इज आर पेंटिंग यानी कि इस कमरे की जो दीवारें हैं वो अच्छे से प्लास्टर की गई होती हैं और उनके ऊपर देवी देवताओं देवी देवताओं की जो पेंटिंग है वो की जाती है द थर्ड इज़ द आउटर वॉल्स ऑफ द हर्ट और जो तीसरी है वो वॉल्स यानी कि हट के बाहर की दीवारें हैं द कोट यार्ड और आंगन वियर गेस्ट आर रिसीव जहाँ पर मेहमानों को रखा जाता है दिस टू आर ब्यूटिफाइड विथ पेंटिंग्स और इन जगहों को भी पेंटिंग से सजाया जाता है ट्रेडिशनली वीमेन इन ग्रुप्स बी गैन दिस एज अ सोशल एक्टिविटी मतलब पारंपरिक रूप से महिलाओं ने इस सामाजिक गतिविधि की शुरुआत की दे फर्स्ट प्लास्टर द वॉल विद काउडंग एंड देन स्किलफुली ड्रॉ आउटलाइंस अब वो क्या करती हैं सबसे पहले तो दीवारों को प्लास्टर करती हैं यानी कि गाय के गोबर से और फिर बहुत ही कलात्मक ढंग से वो इसका आउटलाइन करती हैं किसकी मदद से ट्विग ऑफ बैम्बू यानी कि बैम्बू की टहनी से हुस एंड सार फ्रेड जिसके जो आखिरी सिर हैं वो निकले हुए होते हैं दे देन फ्ली इन कलर्स फिर वो रंग भरती हैं फॉर ब्रशेज क्लॉथ स्ट्रिप्स और वाउंड अराउंड ट्विग्स अब चूँकि जो ब्रशेज़ हैं है ना कपड़े की जो पट्टियाँ हैं वो टहनियों के आसपास लपेट दी जाती हैं एंड डिप्ड इन कलर और रंगों में इनको डुबो दिया जाता है यंग गर्ल्स फर्स्ट अस्ट इज द एल्डर्स टिल द एब्जॉर्व दिस एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन जो छोटी लड़कियां होती हैं वो बड़ों की मदद करती हैं जब तक वो इनको इनको ये जो प्राचीन कला है वो नहीं सीख जाती तब तो वो उनकी मदद करती हैं एट टाइम्स दीज पेंटिंग्स आर हैंड डाउन ऑन बिट्स ऑफ पेपर कई बार इन पेंटिंग्स को ठीक है ना जो घर के बनाए हुए पेपर्स हैं और हेयरलूम्स हैं जो स्ट्रक्चर उन पर रख दिया जाता है 
एंड रिफर टू इट एट टाइम ऑफ पेंटिंग और पेंटिंग के टाइम पर इनको ले लिया जाता है द फिगर्स ऑफ द पेंटिंग्स आर डिटर्मिन बाय द ओकेजन फॉर विच दे आर प्रिपेयर यानी कि इस पेंटिंग्स में जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं वो अफसर के हिसाब से बनाई जाती हैं क्या ओकेजन है क्या अफसर है कौन सा दिन है उसके हिसाब से कौन सा त्यौहार है उस हिसाब से यह आकृतियाँ बनाई जाती हैं दिस पेंटिंग्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ गॉड गॉड एस एनिमल्स एंड फ्लोरा यानी कि मुख्य रूप से पेंटिंग्स किसका मिश्रण होती हैं ठीक है ना देवी देवताओं का जानवरों का और वनस्पति का इन द नाइनटीन फिफ्टीज एंड सिक्सटीज द गवर्नमेंट बिगैन टू एनकर आर्टिस्ट इन कीपिंग दिस आर्टिस्टिक ट्रेडिशनल लाइफ अब पचास साठ के दशक में जो सरकार ने जो आर्टिस्ट थे जो कलाकार थे उनको प्रोत्साहित किया कि आप इस कला को इस परंपरा को जिंदा रखो दस दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज़ एक्वायर्ड अ न्यू डायमेंशन यानी कि उसके बाद इस पेंटिंग के यानी कि इस चित्रकारी के स्टाइल ने एक नया पहलू अपना लिया नाउ दिस इज अ लॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल आर्टिस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि हर आर्टिस्ट की ठीक है ना हर कलाकार की ये एक अपनी अलग आत्म अनुभूति है ठीक है अलग तरह से वो एक्सप्रेस करता है हर आर्टिस्ट ईच आर्टिस्ट नाउ स्ट्राइव्स टू एस्टेब्लिश देयर ऑन यूनिक स्टाइल यानी कि हर जो आर्टिस्ट है वो ये चाहता है कि वो अपने एक अनोखा स्टाइल अनोखा तरीका लेकर आए विद द पासिज ऑफ टाइम देर आर अदर डिफरेंस एज वेल यानी कि समय के बीतने के साथ और दूसरे अंतर भी आए ट्रेडिशनली दे वर डन ऑन वॉल्स यानी कि पारंपरिक रूप से ये जो पेंटिंग्स थी कहाँ पर की जाती थी दीवारों पर ऑन पेपायर मैची पेपायर मैची मतलब पानी और गोंद को घोल कर ठीक है ना उसके ऑब्जेक्ट्स बनाना इसके ऊपर वो पेंटिंग्स की जाती थी और ऑन शीट्स ऑफ पेपर पेपर की शीट्स पर बर्थडे लेकिन आज बिकॉज वी इन द सिटीज डिमांडेड क्योंकि आज हमें शहरों में इन पेंटिंग्स की ज़रूरत होती है मिथिला पेंटिंग्स विद देयर स्वीपिंग लाइंस एंड ब्राइट कलर्स यानी कि मिथिला की पेंटिंग्स जो हैं जो अपनी झाड़ू नुमा जो उज्जवल लाइनें हैं रेखाएं हैं और चमकीले कलर्स हैं क्रॉप अप ऑन क्लॉथ्स एट क्राफ्ट बाजार्स यानी कि जो क्राफ्ट जो बाज़ार हैं मार्केट हैं उन वहाँ पर जो कपड़े बिकते हैं वहाँ पर कपड़ों के ऊपर वो पेंटिंग्स की जाती हैं ऑन ग्रीटिंग कार्ड्स एंड पेन स्टैंड यानी कि ग्रीटिंग कार्ड्स और पेन स्टैंड पर भी ये पेंटिंग्स की जाती हैं देट द विलेजर्स ऑफ मिथिला वुड नेवर ड्रीम ऑफ यूजिंग यानी कि जिसके बारे में मिथिला के गाँव के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था ड्यूरिंग द लेट नाइनटीन और अर्ली एंड नाइनटीन सेम वीमेन फ्राम द रीजन वर इन्वाइटेड टू यूरोप जेपन रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि उन्नीस सौ सत्तर के बीच में कुछ महिलाओं को इस क्षेत्र की यानी कि मिथिला क्षेत्र की महिलाओं को कहाँ पर आमंत्रित किया गया यूरोप जापान रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स में ठीक है वी आर द रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर एंड फेयर्स एंड एग्जीबिशन जहाँ पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया अपनी पारंपरिक है ना कल्चरल पारंपरिक मेलों में और प्रदर्शनियों में यानी कि उन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारत का वन सच आर्टिस्ट वॉज गंगा देवी एक ऐसी ही कलाकार थी जिसका नाम गंगा देवी था बॉन इन ए विलेज चतारा जिसका जो चतारा नाम के गांव में पैदा हुई गंगा देवी हैड अप्पी चाइल्ड हुड गंगा देवी का जो बचपन था बहुत ही खुशनुमा था अच्छा था खुशहाल था लाइक मोस्ट चिल्ड्रन ऑफ हर एज शी ग्रो अपलाइंग विद डॉल्स एंड ऑब्जर्विंग हर एल्डर सिस्टर बिकेम स्किल्ड इन द आर्ट फॉर्म यानी कि दूसरे बच्चों की तरह वो गुड़ियों से खेली और उस वो अपनी बड़ी बहन को इस कला में प्रफुल्लित निपुण होते हुए उसने देखा समटाइम्स गंगा देवी वुड असिस्ट इन मेकिंग आर्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर अ फोर्थ कमिंग वेडिंग और कई बारी गंगा देवी हाथ बटाती अपनी बड़ी बहन का फोर्थ कमिंग वेडिंग यानी कि आने वाली शादियों के लिए कुछ जो चीज़ें बनाई जाती थी उसको बनाने के लिए वो अपने घर वालों का हाथ बटाती बट वैन इट वॉज़ टाइम फॉर गंगा देवी इज़ ऑन मैरिज लेकिन जब गंगा देवी की अपनी शादी का समय आया हर लक रैन आउट उसकी किस्मत ख़राब हो गई हर हजबेंड्स फैमिली लिव्ड इन डिस्पोडेंसी यानी कि उसके जो हजबेंड था उसका जो पति था वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रहा करता था इट वॉज़ डिफिकल्ट डिफ़िकल्ट फॉर हर टू गेट अ फुल मील आ डे यानी कि इतने गरीब थे वो कि एक दिन का खाना भी मुश्किल से वो जुटा पाते थे गंगा देवी वॉज एंशन एंड डिस हार्ट एंड अब उसको चिंता थी गंगा देवी का और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी इन डेस्परेशन शी वेंट टू हर गुरु यानी कि दुख में वो अपने गुरु के पास गई हर गुरु एडवाइज हर टू टेक अप कमर्शियल पेंटिंग अब उसके गुरु ने क्या उसको सलाह दी कि तुम कमर्शियल पेंटिंग करो 
सोन गंगा देवी डेलीजेंस एंड टैलेंट व रेकग्नाइज अब जल्द ही गंगा देवी की मेहनत को और प्रतिभा को पहचान मिली विद इन अयर ऑफ पेंटिंग गंगा देवी रिसीव्ड ए नेशनल मास्टर क्राफ्टमैन अवार्ड एक साल पेंटिंग करने के अंदर अंदर गंगा देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला द अवार्ड ब्रॉड हर सम इनकम एंड सम इंटरनेशनल फेम यानी कि इस इनाम की वजह से उसको कुछ आमदन हुई और उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई शी वॉज सेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन ए एग्जीबिशन इन मॉस्को यानी कि भारतीय सरकार द्वारा उसको मॉस्को भेजा गया देर शी सो अ होटल विद इलेक्ट्रिक लाइट रेस्टोरेंट्स एंड एलिवेटर्स वहाँ पर उसने होटल देखे यानी कि और बिजली बिजली देखी है ना बिजली की लाइट्स देखी रेस्टोरेंट्स देखे लिफ्ट देखी हर माइंड वॉज अलाइव विद ऑल द स्ट्रेंज स्ट्रेंज सीन्स शी हैड सीन यानी कि उसका जो माइंड है उसका जो मन है बिल्कुल प्रफुल्लित हो तो इन सारे नज़ारों को देख कर क्योंकि इंडिया में नाइनटीन सिक्सटी सेवन में ये सारी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी नहीं और वो गाँव की थी वो तो बहुत हैरान हो गई वहाँ पर फ़ौर जाकर बिजली देख कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख कर द पीपल शी हैड मेट एंड शी नीटेड टू रिकॉर्ड हर ऑल हर एक्सपीरियंस ऑन पेपर अब वो अलग अलग लोगों से मिली अब वो क्या चाहती थी वो सारे जो अपने अनुभव थे वो एक जगह जमा करनी चाहती थी यानी कि पेंटिंग के रूप में उसको बनाना चाहती थी एज वी दादा मिथिला इंस्परेशन फॉर हर पेंटिंग फ्राम शी सो अराउंड मतलब और दूसरे मिथिला पेंटर्स चित्रकारों के लिए गंगा देवी जो थी एक प्रेरणा का स्रोत बनी फॉरवर्ड पेंटिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज शी सो अराउंड हर यानी गंगा देवी जो पेंटिंग्स होती थी उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती थी वो अपने आसपास के वातावरण से एज फ्रॉम द रिस्टोर ऑफ फोक ट्रेस और इसके अलावा वो पुराने जो लोकगीत हैं और मधुबन की जो पुरानी कहानी है वहाँ से वो इंस्परेशन प्रेरणा लेती थी अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए विद द मनी प्रोवाइडेड बाय द मास्टर क्राफ्ट एम अवार्ड यानी कि पुरस्कार में जो उसको पैसा मिला शी बॉट ए फार्म लैंड उसने एक ज़मीन खरीदी हर सक्सेस हैज़ लेट स्कोर्स ऑफ अदर वीमेन टू पेंट यानी कि उसकी कामयाबी की वजह से दूसरी औरतों को भी पेंट करने की प्रेरणा मिली मैनी ऑफ दिस वीमेन हैव ऑल्सो मी रिकगनाइज एज आर्टिस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैचर यानी कि बहुत सारी इन महिलाओं में से उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल हुई कंटेंट विद लाइफ एंड हर आर्ट गंगा देवी थी अपनी लाइफ से अपनी जिंदगी से और अपनी कला से संतुष्ट थी डाइट बैटलिंग कैंसर और कैंसर से संघर्ष करते करते वह मर गई शी हैड वन सेड उसने एक बार कहा था आई वॉज जस्ट लाइक अहिल्या मैं एक अहिल्या की तरह थी बिफोर रिसीविंग द नेशनल अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने से पहले मैं क्या थी अहिल्या की तरह थी आई हैड बिन कॉन्डेम टू बी इन ए स्टोन यानी कि मुझे शराब था कि मैं पत्थर में रहूं बट आई वॉज फ्रीड लेकिन मैं आज़ाद हो गई अब अहिल्या कौन है अहिल्या रामायण में एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको शराब मिला था है ना वो पत्थर में कैद हो गई थी ठीक है ना तो जो लॉर्ड राम थे ठीक है उन्होंने उसको टच किया और वो अपने शराब से मुक्त हो गई अहिल्या यानी कि गंगा देवी भी अपने आप जो अपना तुलना है किससे कर रही है वो अहिल्या के साथ यानी कि पुरस्कार मिलने से पहले वो उसकी प्रतिभा को कोई नहीं पहचानता था अब जब उसे पुरस्कार मिला तो सारे लोग उसकी प्रतिभा को पहचानने लगे यानी कि वो आज़ाद हो गई ठीक है थैंक यू आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच हैव ए नाइस टाइम टेक केयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब